নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বরনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম শিলচর হাসপাতাল রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দোকানবাড়ি পুড়ে ছাই প্রতিমা বিসর্জনের নামে বেলাল্লাপনা সোচ্চার শিল্পী কল্যাণ সংস্থা দ্বিতীয় স্বাস্থ্যসেবা উৎসব শুরু বিশে ব্যাপক প্রস্তুতি কাছাড়ে এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে শিলচর হাসপাতাল রোডে বৃহস্পতিবার মাঝরাতে এলাকার জিকে পাটুয়া নামের একটি সাইকেলের দোকান ও ঘরে আগুন লাগে কিছু সময়ের মধ্যেই ভয়ঙ্কর আগুনে পুরো দোকান এবং ঘর গ্রাস করে নেয় স্থানীয়রা এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেন কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশটি দমকলের ইঞ্জিন ছুটে আসে প্রায় তিন ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো সদর থানা ও রাঙ্গিরখাড়ি থানার ইনচার্জ দলবল নিয়ে উপস্থিত হন এই অগ্নিকাণ্ডে দোকানে থাকা জিনিস ও ঘরের সব আসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে তবে কিভাবে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি এ নিয়ে রহস্য জানা পাচ্ছে জনমনে আজ রাত হাসপাতাল রোডে এই সিভিল হসপিটালের ঠিক অপোজিটে জিকে পাটুয়ার দোকানে এক ভয়াবহ আগুন লাগে সেই আগুনে তাদের যে গোডাউন এবং বাড়ির সব কিছু ভস্যীভূত হয়ে গেছে হঠাৎ করে এই যে আগুনটা লেগেছে দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে আর এদিকে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে সবাই ছুটাছুটি করছে এবং দমকল বাহিনী এসেছে অনেকগুলো গাড়ি এসেছে এখন মোটামুটি একটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে আগুন আর আমাদের এখানে প্রশাসনও এসেছে ওরা অনেক মানে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আজকে আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে শিল্পীরা কেবল নিজেদেরকে নাচ গানে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না পারিবার্ষিক সমকালীন সামাজিক বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে সুচ্চার হওয়ার অধিকারও শিল্পীদের রয়েছে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মাতাল হয়ে বেলাল্লাপনা ডিজে মিউজিক বাজিয়ে পথচারীকে অসুস্থ করতে যাদের বিবেকে বাধে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বতোভাবে সমর্থন করবে শিল্পী সমাজ শিলচরে বরাক আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিজয় সম্মেলনে সবার কণ্ঠে ফুটে উঠল এই অঙ্গীকারের কথা পাশাপাশি সরকারি স্কুলে সঙ্গীত অঙ্ক নৃত্য ইত্যাদির প্রাইভেট ক্লাস করানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে সৃষ্টি কিছু জটিলতার অবসানের পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গৌতম সিনহা সহ সভাপতি কার্তিক রায় শিবাশিস চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় সাংগঠনিক সম্পাদক মণিভূষণ চৌধুরী সাংস্কৃতিক সম্পাদক ভাস্কর দাস কোষাধ্যক্ষ কানাইলাল দাস প্রচার সচিব সৌমিত শঙ্কর দত্ত বারেন্দ্র কুমার দাস সুজাঘনাথ জোয়েলনাথ প্রমুখ পরিপূরক মতামত তুলে ধরেন বরাকের শিল্পীদের স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিজয়া সম্মেলন আলোচনা হয় দিন এক সভা পালকি বিভাবনে অনুষ্ঠিত হয় শিলচরে সেখানে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে শিল্প সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য বরাক ভ্যালি আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেন এভাবে নেওয়া হয় সরকারের মাধ্যমে যাতে শিল্পীরা উপকৃত হন আগামী দিনে শিল্পীদের বিভিন্ন রকমের সাহায্য সহযোগিতা তুলে ধরা হয় তারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন সরকারি স্কুলে বিশেষভাবে অঙ্কন সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি ক্লাস যেভাবে বন্ধ করা হয়েছে সরকারের ফরমানের ফলে এবং যেভাবে মিউনিসিপালিটি থেকে ট্রেন লাইসেন্স নিয়ে এই ক্লাসগুলি যেন শুরু করা হয় যে বলা হয়েছে সরকার থেকে তার প্রতিবাদ জানানো হয় এবং আগামী দিনে আমরা অতি সত্তর নিয়ে বিষয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব কাছাড়ের জেলা শাসকের মাধ্যমে অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা শান্তিলিপি প্রদান করব যেন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এছাড়াও আমাদের গোড়াকের মেয়ে মৈথিলি সোম যেভাবে সঙ্গীতে এগিয়ে চলেছে তাকেও আমরা সমর্থন জানাচ্ছি এ নিয়ে তাকে কিভাবে বিজয় করা যায় সে আবেদন আমরা রাখছি সমগ্র গোড়াক বাসীর কাছে গোড়াক মিলি আর্থিক দ্বিতীয় স্বাস্থ্যসেবা উৎসব কাছাড়ে অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার শিলচর জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ে এই উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক আশুতোষ বর্মন বলেন গত বছর স্বাস্থ্যসেবা উৎসবে কাছাড় স্বাস্থ্য বিভাগ প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল প্রথম পুরস্কার ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা এবছরের দ্বিতীয় স্বাস্থ্য সেবা উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে বিশ থেকে বাইশে নভেম্বর এবারও প্রথম পুরস্কার পাওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে স্বাস্থ্য বিভাগ সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য বিভাগে এডিসি খালেদা সুলতানার স্বাস্থ্য সেবা উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন 
So we have total 42 hospitals that will be evaluated under SSU 2. 34 PHCs and 7 CHC, one district hospital, this is, this is our uh, civil hospital. The doctors from uh, SMCH have been appointed as uh, evaluator, assessor, along with government officials from different departments. Our evaluator uh, in five, five evaluator has been given in 15 uh, health institutions from the state. Uh, they are uh, from the police department, from the health department, and uh, our honorable officer, uh, seven MLS, our district commissioner and other ADCs, our assistant commissioner, they were also part of this evaluation process. So main evaluation uh, will be done basically to improve our health institution and the facilities to be given to the patients. Uh, its infrastructure, human resources, quality of services rendered through independent assessors to attain a level of quality of services in each health facility. This is the main motto and the evaluation process. ধর্জের বাদ ভাঙলো বাগান শ্রমিকদের কালাইন পাথর কোয়ারিতে অবৈধভাবে খনন কার্য করতে থাকা জেসিবি বন্ধ করতে মাঠে নামলেন কয়েক শতাধিক বাগান শ্রমিক বনকর্মীদের যোগ সাজেশে কাচার জেলার কালাইন রেঞ্জের অধীন কালাইন পাথর কোয়ারি সহ ইউনিট 1 এর উপরে থাকা ইকো সেনসিটিভ জোনে অবৈধভাবে জেসিবি লাগিয়ে খনন চালানো হচ্ছে যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কয়েক হাজার পরিবার কালাইন পাথর কোয়ারি ইউনিট 1 থেকে 10 দিন রাত 24 ঘন্টা জেসিবি লাগিয়ে পাথর সংগ্রহ করার ফলে সিন্ধুরা বাগান সহ গোটা এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র হাহাকার দেখা দিয়েছে এলাকায় বসবাসকারী কয়েক হাজার জনগণের পানীয় জল সহ দৈনন্দিন কাজকর্মের একমাত্র সংস্থান এই সিন্ধুরা নদীর জল জেসিবি লাগিয়ে নদীতে পাথর খনন করার ফলে নদীর জল ঘোলা হয়ে পড়ে আর এই দূষিত জল পান করে শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিদেরও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে গ্রামবাসীরা পাথর কোয়ারিতে জেসিবি বন্ধ করা সহ তাদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে চলতি বছরের প্রথম থেকেই আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন কালাইন বন বিভাগের রেঞ্জার পঙ্কজ কলিতা ও বিট অফিসার ফিরোজ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ মদতে কালাইন পাথর কোয়ারিতে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা চোদ্দ থেকে পনেরোটি জেসিবি লাগিয়ে অবাধে চলছে পাথর সংগ্রহের কাজ জেসিবি দিয়ে অবৈধভাবে নদীর খনন কাজ বন্ধ করার দাবিতে কালাইন বন বিভাগের রেঞ্জার পঙ্কজ কলিতার কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা এছাড়াও গ্রামবাসীদের পক্ষে এই সমস্যার কথা একাধিকবার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এতসব হওয়ার পরও টনক মরেনি বন বিভাগের নিরুপায় হয়ে আজ সিন্ধুরা বাগানের কয়েক শতাধিক চা শ্রমিক জেসিবি দিয়ে নদীর খনন কার্য বন্ধ করতে মাঠে নামেন বাগান শ্রমিকেরা শুক্রবার সকালে অবৈধভাবে খনন কার্য করতে থাকা জেসিবিগুলোর চাকর হয়ে ছেড়ে দেয় নদীতে জেসিবি চালানো পুরোপুরি বন্ধের দাবি জানান এখানের যে ওয়াইল্ড অ্যানিমেল যেটা আছে যেগুলো আছে এইগুলো পশু পক্ষী সব কিছু জল খাওয়ার মতো অবস্থা নাই অথচ এখানে কাছেই দুই কিলোমিটার দূরে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে কমপ্লেন দেওয়ার পরেও লিখিতভাবে কমপ্লেন জানানির পরেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেন না অবাধে গেরি আপনারা নিজেরা গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে কি অবস্থা করছে এটা এটা যে একটা নদী এটার কোনো অস্তিত্ব নাই এখানে ছোট ছোট একবার বিরাট গর্ত করি এরিয়া এরিয়া এখান থেকে এরিয়া ফাতর তোলা ওর ফাতর তুলে হাজার হাজার সিএম ফাতর এখান থেকে এরিয়া ফাতার করা ওর একদিকে যেরকম সরকারি রাজস্ব মায়ের কার অন্যদিকে এখানে সাধারণ মানুষ বিপন্ন হয়ে গেছে শুধু যে আদিবাদী মানুষ এই নদীর জল খায় তা নয় সমস্ত দক্ষিণ ঘাটিগোড়ার মানুষ এই জলের উপরে নির্ভরশীল এই জল থেকে এরিয়া এরিয়া প্রচুর পরিমাণে আমরা যে পিএইচি প্ল্যান্ট আছে এই প্ল্যান্ট থেকে রড আর এই রড আর গুলা এই নদীর থেকে এরিয়া হয় কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সরকার নীরব এখানে ইকো সেনসিটিভ জোন থাকা সত্ত্বেও এখানে কি করে এরিয়া কি করে এখানে কোয়ারি দেওয়া হইল এটা আমরা প্রথম প্রশ্ন সেকেন্ড প্রশ্নটা হয়েছে যেখানে জল জমি মাটি সব কিছুর প্রথম অধিকার হইল গিয়ার আদিবাসীরা সেই আদিবাসীরা বঞ্চিত করিয়া আদিবাসীর জীবন বিপন্ন করিয়া রিয়া রিয়া আজকে কোয়ারির থেকে রিয়ে ফাত্তর কোন অঞ্চলের একটা অবৈধ চক্রে এখানে যেভাবে আমাদের খালাইনের রেঞ্জার জড়িত ঠিক সেইভাবে করিমগঞ্জ ডিও ডিএফও এটার সঙ্গে জড়িত আসুন এবং আমরা আজকে এই হেমন্ত হেমন্ত বিশ্ব শর্মারে আমরা মেইল করছি মেইল করিয়ারি আমরা এখানের যে ইয়ে আছে ভিডিও আছে রেকর্ডিং আছে সবগুলোর ফটো আমরা পাঠাইছি আঠারো আগে আমরা করিতকর্মা মুখ্যমন্ত্রী এটার উপরে বাংলাদেশে পাচারের পথে গিরিশগঞ্জ পুলিশের হাতে আটক গরু সহ দুই পাচারকারী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচারের সময় ষাটটি গরু সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে গিরিশগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ জানা যায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া শেডুল ভাগ 
এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই গরুগুলো জব্দ করেছে পুলিশ পাশাপাশি জমির আলী এবং সাইদুল হোসেন নামের দুই পাচারকারীকেও আটক করতে সক্ষম হয়েছে গিরিশগঞ্জ আউটপোস্টের ইনচার্জ নিশিকান্ত দে বর্তমানে গরুগুলোকে জনৈক এক কৃষকের হেফাজতে রেখে পাচারকারী জমির ও সাইদুলকে করিমগঞ্জ সদর থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে হাইলাকান্দি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিনিধি মাসুক আহমদ বরবিয়ার উপর ক্ষুব্ধ একাধিক সংগঠন নির্বাচনের সময়ের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন চেয়ারম্যান প্রতিনিধি মাসুক আহমেদ বরবিয়া সমষ্টির ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা ও ভাউতাবাজির অভিযোগ উঠেছে হাইলাকান্দি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিনিধি মাসুক আহমেদ বরবিয়ার বিরুদ্ধে পার্সেলে ছাড়া উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কোনো কাজে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সই করেন বলে অভিযোগ উঠেছে আজ হাইলাকান্দিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই অভিযোগ উত্থাপন করলেন রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান রহিমউদ্দিন লস্কর ও এজে ওয়াইপিসির জেলা সভাপতি হুসেন আহমেদ মজুমদার আগামী নির্বাচনে বিগত দিনের কাজকর্মের হিসাব কিতাব দিয়ে পাঁট নামতে বললেন পূর্ব হাইলাকান্দি রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মহিমউদ্দিন লস্কর ও জে ওয়াইপিসির জেলা সভাপতি উপসভাপতি হুসেন আহমেদ মজুমদার ত্রাণ ধারক কোনো মানুষ আপতে বিপদে গেলে খাসাও জানি নয় এক লিস্ট বানাইলা সে হাড়া খেলির লাঠি খেলির ও বল খেলির কিতা কিতি মানে ও আগ্রম বাগলম গোতান ও হার ভুনাইতে ভুনাইতেও আমি তোমারে কই যে মানুষ গেল আপদ বিপদে কোনো সাহায্য সহযোগিতা লাগিয়া তে ওখানে ঘুমতে ঘুমতে মানে তার একবারে আশুদ্ধা একদম আর দুধে বাতে আশুদ্ধা হইয়া ও উল্টা আর তানে কইগু দিয়া ওয়া লাগু মানে ওলা পরিস্থিতি তান গেছে আমরা গাঙ্গর ফুপ্পার ওন এটা রাস্তা একটু বন্ধর মারে দি তোমাদের সারারু জানা কাক মারার ইনো মানে ভোট দিয়ে তানে হারে দিছো রাস্তা ঘাট নাই কোনটা না তাই এর আগে কইছ মানে এবা পথ বানাই দিবা কিটা কিটি করবা জিও করবা মানে ইটা কইতাম কিটা আরে কইগু মুরি লাগি মানুষ এ চার পাঁচ দিন ঘুরিয়া মানে মুরি দিতা কইয়া ওদিন ফানি হই যায় কিয়া রাস্তাত কইগু মাটি কইগু এমএলএ ভালাইয়ে দিছলা মুরি লাগিয়া তান গেছে এ ছয় সাত দিন মানু গেছ এটা দাফে দাফে মানু গেছ গাড়ি পর্যন্ত লইয়া গেছ নো বাইস টু ফাইভ লইয়া দিলাইতরা হাই লইয়া দিলাইতরা কইয়া লাস্ট টাইমে ওটা গাড়ি ভাড়া দিন পর্যন্ত ওটা মানে বহন করছেন ফাইবার নমিন মিলছে না আর যদি কোনো খাম খাস দিয়া থাক এটা পার্সেন্টেজ তান পার্সেন্টেজ তাই নাই লোকের খামো সরি বেকার কোনো সুপ্রেন্টের কোনো খাম খাস দিছ না তো এটা হিসাব কিতাব কিন্তু তাই আগামী দিনে আমরা দিয়া তাই ফিল্ড নামিবা আমরা এটা জনসম্মুখে সব তুলিয়া দমু সারা রেকর্ড পত্র আমরা গেছে আছে এটা আগামী দিনে তাই যদি নির্বাচন যদি নাম আইন যদি হয় বা আমরা এলাকাবাদী যদি আইন যদি হয় তো এটার সব কড়া গন্ডা হিসাব দিয়ে তাই নামতে লাগবে এখানে একদম আমরা সাফ পরিষ্কার কথা অনুরোধ জানাইলাম সাংবাদিকতা এক মহান পেশা নির্ভীক দায়িত্ববোধ এবং সাহসিকতার উপর নির্ভর করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকতার কাজ করতে হয় জনগণের চাহিদা অভাব অভিযোগ ইত্যাদির গুরুত্ব দিতে হবে তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন এবং সাংবাদিকতার প্রয়োজন কবি রয়েছে বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি জার্নালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে শহরের এস এস কলেজের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন কলেজের অধ্যক্ষ হিলাল উদ্দিন লস্কর এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক নীতিশ ভট্টাচার্য অধ্যাপক ড নিজামুদ্দিন লস্কর প্রবীণ সাংবাদিক শতানন্দ ভট্টাচার্য হাইলাকান্দির ডি আই পি আর ও সাজাদুল হক চৌধুরী এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক সন্তোষ মজুমদার প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল হান্নান লস্কর অনুষ্ঠানে প্রতি বছরের মতো এবারও দুজন প্রবীণ সাংবাদিক যেমন নীতিশ ভট্টাচার্য ও আব্দুল হান্নান লস্কর এবং দুজনকে মনোরত্তর যেমন প্রয়াত সঞ্জীব চন্দ্র ও প্রয়াত শক্তিধর চৌধুরীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে পরিবেশন করতে 
লালা উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত মোহাম্মদপুর জয়কৃষ্ণপুর নিজ বর্ণালপুর সর্বানন্দপুর টানটু ধনীপুর লালামুক জোসনাবাদ জয়কৃষ্ণপুর সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম শুরু রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম লালা উন্নয়ন খণ্ডের অধীনে মোহাম্মদপুর জয়কৃষ্ণপুর নিজ বর্ণালপুর সর্বানন্দপুর টানটু ধনীপুর লালামুক জোসনাবাদ জয়কৃষ্ণপুর পাঁচ জিপি কুড়ির শুক্রবার সকাল দশটায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে এদিন সকাল দশটায় ওই পাঁচ জিপির সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম উদ্বোধন করেন হাইলাকান্দি এর সি তথা লালা উন্নয়ন খণ্ডের ইনচার্জ বিডিও লালরুল কিহিং গেটি এবং এডিসি কেমচিন লাঙ্গুম লালা ব্লকের অন্তর্গত পাঁচ জিপির প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিজের পারফরমেন্স দেখাতে ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন खबर गुल शेष कर आगे और एक बार आज के विशेष खबर শিলচর হাসপাতাল রোডে বয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দোকানবাড়ি পুড়ে ছাই প্রতিমা বিসর্জনের নামে বেলাল্লাপনা সোচ্চার শিল্পী কল্যাণ সংস্থা দ্বিতীয় স্বাস্থ্যসেবা উৎসব শুরু বিশে ব্যাপক প্রস্তুতি কাছাড়ে আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ